tu, s ovim položnim kukom. Znači da biste ovo mogli da uradite, morate da imate dobar ritam i dobar smer. Smer je u vertikalnoj radni gore dole, a dobar ritam je ritam koji indikira gravitacija. To je ritam brzine koju pada ruka da bi se isključili mišične ruke koje je ruka druže vode. Znači ako isključite mišične ruke, ruka će svaki put da padne isto brzinu. Tom brzinom on treba da padne. Međutim, morate biti za nijansu brži u početnom delu. Zato probajte ovako iz mesta partner drži. Iz mesta. Da čekajte. Zašto? Da vi stojite, pošto ste pokrenuli partneru od telu, partneru od telu putuje. Znači, momena, prego što treba početi da bacate partnera i izgleda ovako. Dajete on je unazad u luku i ovo je ovako. Međutim, ako dugo ostanem u ovoj poziciji gledajući kako ću da se okrenem, onda on prođe moje telo, gledajte. On prođe i ja sad da spustim veće kasno. Znači, čim dođe do krajnjeg momenta, već se okreće i baca, gledajte. Gledajte. Partnerova ruka kod zadnje noge stoji na ovakav način. Čak može da stoji i tako da je malo, znači da drži, da je ugodio pa da je krivo. Može da drži i tako. Kada uradite ovo, onda je ovo lako da zalepite. Pošto njegova šaka već stoji u dobroj poziciji. Međutim, kada se sve dešava iz krete, znači ovo je iz mesta, ovo je lako. Međutim, kad baš te dolazi iz kretanja, ako vi pokušavate ovo da uradite, Njegova šaka drugčije stoji, zato što je još hvata. Znači, kad šaka uhvati, ona stoji ovako ili ovako. Ako uradi ovako, onda je onaj ko te greši. Nije bitno sad da ulazimo dalje u tu tehniku. Ali drugčije stoji nego kad hvata. Kad hvata, šaka stoji ovako. I onda ako hoće zalepi koju šaku, ovo može sklizne. Da ne zalepi ništa. Razumete? Zbog toga, kada je bacanje iz kretanja, pogledajte, radite isto sve nogom, međutim, ovako otvorite dlan od osto i ovako zakačite partneru u šaku. Sa lakšom dole ramenom dole. Onda, kad se pokrenete, sad sad je ovo. Da li vidite? Znači, još jedan gledajte, partner dolazi, ne stigne da uhvati. Još jedan gledajte. Onda probajte da vam partner ovako iskoči, gledajte. Hajde. Šta je problem? Problem je što ja moram da ga oteram u vertikalnu ravnu. Kada je bilo iz mesta, bilo je ovo i bilo je dole i gore. Da li vidite? Nije bilo ovako. Dole pa ovako. Ja sam onda iz vertikalne ravni opet vratim horizontalnu delu njaku. Ima neće pati. Šta se sada dešava kada je iskretanje? Vi uradite ovako. Ova ruka vam dođe ovako. Njegova ruka samo upadna u očku. Međutim, vi ovom rukom uradite ovako. I provučete partnera u horizontalne rame. A ovom rukom i nogama idete u vertikalne rame. I to naravno završi negdje ispeđu horizontalne i vertikalne rame. I naravno opet neće pati. Pogledajte, kad ova ruka dođe ovdje, dok idete dole, ako ide dole, znači, kad on krene ka meni, ovo je dole. To što je on uradio ovako, to je zato što je krenuo za svojom luku. A onda, to se bude gore. I on ostane u luku ovde, on ne može da prođe moje telo ovako. Znači, vi uradite ovom lukom u horizontalnoj ravni i partner vas protrči. I on u vidu uradi. I on neće je pati. I morate, da bi nešto palo dole, morate to da dignete gore. Ne može sada da me pretrčite. Kad bi ga ovo gore, uvijek imamo razliku. A 
Вот такие дела у вас.